你如果是来让我离你妹妹远一点的，还是走吧。你会对他负责任吗？什么意思？这一次的事故，那些老人家的儿女肯定会找晶晶负责。阿威骗了他，没买保险，以至于他现在要赔偿高额的经费。我想听听你的想法。我是他老板，为什么追究他的责任？说活动是晶晶组织的，是我组织的。他给我打工，都听我的，一切责任在我，和他没有任何关系。那好，现在赔偿的这笔金额不是小数字，但是据我所知，你手头上根本没有那么多钱。我是没有那么多钱，可我还有一屋子设备。你让晶晶把他们卖了，他懂行情，看能不能把赔偿卖出来。如果还不够，我可以去求方案。他让我干什么都行，钱我一定会还上。我听晶晶说，你把这些设备视如生命，舍得。这个世界上，总有一些东西比生命重要。你别想那么多了，啊！现在当务之急是好好养伤，照顾好自己，千万别留下什么后遗症。我呢？现在这个妹妹是管不过来了，所以等你病好了以后，就劳烦你多费心，帮我照顾好她。长江。还有一件事儿，什么事？说话不难，说好不易。欢迎大家来到我们这一期的《好好说话》，我是你们的调解员阳光。相信大家也了解到了最近发生在钱沟村的关于拆迁的啊起因，还有一系列的发展。那么这一期节目当中，坐在我左手边的是志恒地产的董事长李恒基先生，而坐在我右手边的呢是钱沟村电镀厂的董事长马克先生和我们的村民代表马茂良老先生。今天依然是由来自关市律师事务所的律师廖旺来做我们的法律顾问，谢谢大家。在我们这期节目的刚开始，我不想马上开始进入到拆迁的问题，我们先来聊一下老年摄影团旅游车在钱沟村公路上翻车的事情。主持人，翻车的事跟咱们钱沟村有什么关系？再说了，出了事儿之后，我们的村民都积极的救援了。今天咱们过来就是调解拆迁的事儿，不相干的事儿咱别耽误时间，是吧？是是是，不相干的事别说。我也不想说不相干的事情，但是这辆旅游车是在我们钱沟村的公路上翻车的。下面
，有请大家看一下我们的大屏幕。我们从乡镇府和有关部门搜集到了关于这条公路的一系列的各项数据。通过数据表明，这条公路在质量上并不存在任何问题。那到底是什么原因，导致了这一次严重的车祸事件呢？这路都修了这么多年了。这种乡道年久失修、维护不善也是正常的事儿，有什么大惊小怪的？我们通过有关的专家咨询到，如果只是年久失修和维护不善，不可能造成那么严重的坍塌事件，有更大的可能是因为长期负重车辆的运行而造成。这些也都是你的猜测，有证据你就拿出来。马克董事长，您是不是一定要看证据？哎，对了，还有杨光。我怎么听说是你妹妹私自组织的黑旅行社导致了这次的事故啊？现在出了事儿，不想担责任，让我们钱沟村来担。你觉得我们村的村民好欺负是吧？啊？是啊，这是合适吧？这合适吧？这咋弄这事跟我们有什么关系啊？是这样的，之前我跟李总有沟通过。他的意思是不想过早的出事，原因是他希望在整个事情的解决过程当中，表达制衡地产对于村民的一种善意和诚意，让大家看到希望。所以他一直不让我们拿出这个证据。那既然已经到了我们好好说话的节目现场，我希望一切都是公正公开的，也没有什么好隐瞒的了。所以，有请我们老年旅行摄影团的各位老先生。阿姨，还有我们的著名摄影师罗修来到我们的现场。好，我给大家介绍一下，坐在我面前的这位罗修先生，在过去的数年里，经常会来我们钱沟村取景拍摄。对于我们钱沟村前后的变化，他是非常具有发言权的。马大叔，你好。又见面了，妈，你又瞪着眼睛想啥呢？赶紧休息会儿啊！我在这儿想饺子呢，我今天想吃顿饺子。没问题，我回家给您包去。嗯，但是这儿没有人盯着呀。哎呦！又不打针，又不吃，要上厕所还能自理，要啥人盯呢？啊，有事了我回去找护士啊。行，那我现在就回去抱去啊。嗯。护士小姐，麻烦你啊，我回去一趟，马上回来。没事。哎，奶奶，来，我们量个体温。哎，要猪肉白菜的哦。明白。多放点肉。好嘞。那您先休息一会儿，我一会儿再过来。哎，姑娘啊，我想问你个事儿啊。啊，奶奶您问。那个有个当妈的哦，我是听说的啊。这有个当妈的生了孩子以后啊，老想抱着孩子跳楼，你说他这是不是得病了？您说的这个情况很有可能是产后抑郁症。哦。还真是个病啊！嗯，是病。那你说这病，是不是因为他心眼太小了，瞎琢磨得上的？那他要心眼放大点，什么事儿都想宽点，是不是会好啊？这个跟心眼没关系、啊，我觉得他这个应该是，主要是情绪上面，就是他要是在一个。温暖友好的环境，大家都多关心他一下，病状就可能会得到一些缓解。嗯，奶奶，身边要是有这样的患者，可一定要注意他的情绪，尤其是面对孩子的时候。以前这种病得不到重视，引发很多悲剧呢。还真真有这么严重啊？啊。哦。体温正常，那我一会儿再过来看你。我先出去，您先休息一会儿。哎，姑娘，姑娘，你一会儿能不能不过来呀、啊？我想睡觉，我睡觉可轻了。你来，我怕你给我吵醒了，睡不着。行，那有事儿您按铃。啊。
还真有这病啊，还这么严重。这是我几个月前在钱沟村拍的，那个时候呢，就经常有装着建材的货车进出。这几张照片能证明什么呀？啊，我还说他要开去别的地方呢，怎么了？马克先生是这样子的，这些货车的司机基本上我们都已经联系到了。如果您觉得有需要的话呢，我们可以安排他来现场，和我们一起对峙。廖万女士。现在有请您和大家普及一下关于道路的法律法规。根据我国的法律，任何单位和个人不得破坏、损坏、非法占用或者是非法利用公路、公路用地和公路附属设施。《路政管理规定》第三十一条的规定，公民、法人或者是其他组织造成路产损坏的，应向公路管理机构缴纳路产损坏费。但在本案中，对这次旅行翻车的事故受伤的人员也要进行赔偿。各位大爷大娘，你们是这次车祸事件的受害者，你们也可以说说自己的想法。是这样的，我们要等罗修的伤势恢复以后，和晶晶再商量一下后续怎么办。我们这些人可以提起诉讼，也可以息事宁人。大爷，阳光他妹妹带你们出来的啊！出事了你不告他们来告我们呢？马总，当事人向哪一方发起诉讼，这是他的权利和自由。就算他想要起诉苏晶晶，那么跟起诉你这件事情是没有关系的。他们都是一伙的，他们算好了来欺负我们。所以，所以，所以，所以，陈哥，这事儿怎么弄？只要有关部门认定啊，我认罚认赔。但是今天我们找李恒基是来聊拆迁的事儿，翻车的事件，咱们再开一个节目，对吧？给钱，给钱，给钱，说给多少钱？各位，先冷静一下啊！各位大爷大妈。罗修先生，你们可以先下去休息一下。走，走吧。好，我们节目继续。马大叔，您是非常抗拒拆迁的。每一次我们调查员要进村的时候，你都把人家拒之村外。但同时呢，你又在紧锣密鼓的筹盖自己的七层小楼。能对着摄像机和我们解释一下其中的原因到底是什么吗？叔，不用紧张啊，现在都这么干。他们智恒地产是民营企业，来到咱们村搞开发就是为了牟利。我怎么不信他有那么大的好心啊？这纯属是商业竞争啊，不能强买强卖，给不到咱们心里的钱数，咱们就住在村里。对对对对，住在村里，住在村里。嗯。说实话，我也不了解李恒基为什么会有那么大的好心，他到底是为了什么？他到底安了什么心？我觉得这一切还是由李恒基自己来为大家说吧。中国在上个世纪末进入了老龄化社会，到二零五零年，中国会是全世界老年人口最多的国家。现在的生活越来越忙碌，年轻人的压力也越来越大。如果按照传统的观念，养儿防老，在未来越来越难实现。就以这次的老年摄影团为例，与其每天闷在家里面等孩子们下班、放学，为什么不能够组织起来，做自己喜欢做的事情，创造属于自己的精彩？当初志恒地产选择做养老产业，确实是看到了这个养老产业是市场潜力最大的一个产业。在经过精密的评估。跟考量以后，我们选择了钱沟村，然后发现钱沟村有了重度的污染。在这个时候，志恒地产大可以放弃这个项目，但是我们认为，对这块土地最正确的做法
，应该是先把电镀厂迁走，钱坑村进行生态修复，然后再盖一个大型的、全面的、配套完善的养老社区。好，谢谢李总的发言。马董事长，您是一个成功的生意人，我想请问您一下，如李恒基所说，如果将钱沟村先进行生态修复，再建养老社区，在短期内能获利吗？你如果不是沽名钓誉，就是个傻瓜。哎，是不是因为他一直没有孩子啊？害怕以后没人给他养老，想跑他们这养老。啊，他真是有私心啊！对，李总，您给大家说说，你是不是有私心？对，说说。说说，说吧。我可以回答这位相亲的问题。是的，我是有私心。瞧瞧，不打自招了吧？对。我确实想着，等我老了以后。带着我的家人到这里来养老，但是你们可以这么想：如果连我都要来这养老，我制衡地产，一定会把钱沟村建设到尽善尽美。话说的都挺漂亮，是吧？好听的话谁都会说。马大叔，刚才听了李总的这番话以后，您现在愿不愿意配合他呢？拆迁啊！一辈子就遇上一回，我要不争啊，什么都没有了，啊，拆完了之后呢，他盖什么跟我没关系，我也享受不到。我现在就想问，我这七层楼啊，你到底能赔我多少钱？怎么说来说去绕回去了？铁了心了就不松口是吧？给阳光一点时间，让他慢慢来。各位。我在做这期节目之前，本来是想来你们钱沟村走访的，但是我发现钱沟村的防御系统啊，就犹如铜墙铁壁一般，根本进不来啊。马总，能让那么多村民死心塌地的跟着你，这说明你确实为他们做了一些实事儿，做了一些好事。那当然了，我们都是乡里乡亲的，在座的每一位都是我的亲人，我现在争取。不是为了我自己，而是为了在下的每一位。我现在做的一切，就是为了让他们过得更好。嗯，对于钱沟村的情况呢，因为我并不是特别了解，所以呢，我并没有发言权。在这里，我请到了一位前钱沟村的村民来到我们的节目现场。下面有请马大娘。马大娘你好，请坐。还干什么？嫁都嫁出去了，嫁出去了。哦，就多少年了，一辈子的男人。八岁什么村民？早就嫁出去了。行，就是不算不算。茂良大哥，你这话就不对了。你看，我娘家的兄弟还有叔伯都在村里。再说，我爹娘的坟也在村里呢。我，我咋就不是村民了呢？马大娘。我知道，你娘家的兄弟都同意了这个一箱书是吧？既然同意了，就跟李洪基去搬迁去，咱们其他的人事儿你就别管了。马总，既然来到我们好好说话的节目现场，请按照我们正常的节目流程来，不要再刻意打断了，好吗？马大娘。哎。咱们了解到，在您老伴去世之后，您完全可以再回到钱沟村，和您这边的亲戚朋友一块儿居住。但是您却选择了去城市里，找你的儿子和儿媳妇一块儿过，是为什么呢？想孩子啊！哈，想孩子可以让他们来看您啊，他们也有车。再说了，从城里来钱沟村的车程并不算远。不敢回来呀。那年我儿媳妇回来了一次，回去以后吧，就上吐下泻的。她说村里的水跟吃的东西都不干净，哪儿不干净啊？怎么就不干净了啊
那是你们家那儿媳妇儿，她身体不好，还穷讲究。对，我家儿媳妇儿是身体不好。那您家孙女儿呢？去年回来的时候，你带她去河里摸了一次鱼，那回家以后浑身上下不就是起满了那红疙瘩吗？对吧？大家都知道吧？那，那她也是穷讲究了。你，呃，马大叔啊，您是有两个儿子是吧？对啊，我老婆争气，给我生了两个儿子。您这是有福气，但是我想问一下，为什么今年您没有让您的儿子和儿媳妇回来看您呢？而且据我所知，今年过年有很多在外地打工的村民都没有选择回来，这是为什么呀？不愧是主持人啊，这扯哪儿去了？我看你就是逃避重点，马大娘。现在钱沟村里的孩子是越来越少了，对吗？嗯，都把孩子送出去了，我娘家的兄弟呀、啊，也都赶着把孩子往外送呢。钱沟村的现状，目前的土质、水质，到底是怎么样一种情况？其实乡亲们自己心里非常清楚，所以都不愿意让自己的子女出去以后再回来，是不是这样？马大叔啊，您刚才也说了，不管钱沟村以后变成什么样子，你都想不到这个福了。我觉得您说这个话未免有些不负责任了吧？想想你们的前辈、你们的祖辈给你们留下了怎么样的一个钱沟村？那是一个资源丰富、山清水秀的钱沟村。可是你们呢？你们留给自己子孙的又是怎样的一个钱沟村呢？你们总是盼望着自己的子女出去了以后就别再回来，但是我想问一下，如果他们想再回到自己的家乡，有一个温暖的、可以依靠的家，但是回来以后却发现一无所有了，他们心里会怎么想？等到那一天，他们，或者说他们的子女，会不会过来怪你们呢？小波，我不录了。怎么了，叔？这事儿我我我得好好想想。哎，茂良叔，你怎么了呀？你怎么变卦了呀？哎，茂良啊，啊，你可不能被他们三言两语就给忽悠了。我们是要钱的。你这变卦了，我们不收钱的。钱从哪儿来呀？行了行了，大家安静点，安静点，在谈事呢，录节目呢，啊。学长，如果你真心为了钱沟村考虑的话，你应该多为未来做打算，而不是看眼前的利益，煽动他们内心的欲望。大旺，我们农村人之间的感情，你们城里人永远不会懂。马总，您现在做的这一切确定都是为了钱沟村的村民利益考虑吗？当然了。那您知道村民们心里到底是怎么想的吗？他们的想法当然和我一样。好，既然是有关群体性利益的事件，那不如我们现场听听大家的意见。现在所有的村民，你们听好了，只要是同意配合制衡地产拆迁的，请举手表示同意。李总。只要大部分的村民不同意配合你们的拆迁计划，那你必须要重新再考量，可以吗？当然。好，所有乡亲们，同意配合。举手啊
。虽然我们不是钱沟村的村民，但是我们和你们一样，也关心、热爱钱沟村。我们希望钱沟村早日治理出来，变成养老社区。这样呢，我们这些老年人啊，就有机会到这青山绿水来疗养、来修养、来养老。我知道。我们举手是没有用的，但是我们想为了表示一下，我们支持环境保护，我们支持绿水青山。对对对，我们支持环境环保，环保支持绿水青山。青山我没本事，我不敢离开家乡去南方打工，我就想家乡好了，我能一直留在这儿，陪着我爹、我娘，我同意搬迁。我也同意，我也同意。好的，感谢各位，感谢支持建设生态家园的乡亲们，请先把手放下。虽然大多数人都同意了，但是只要有一户人家不同意，改造计划就实行不了。老总，如果你愿意的话，我向主管部门推荐由你具体负责全国村生态修复项目。你要知道，这个项目的规模比电镀厂要大得多。找我？你会相信我？我当然相信你。未来的浅沟村，不管是基建，还是生态养老社区，都会需要大量的人力，有大量的工作岗位，在等待着各位。所以，让那些在外漂泊的、在外面打工的孩子们，也回来我们的村子里面，让他们也有机会，为了家乡的未来，为了家人们，为了这块土地，尽一份自己的心力。大家说好不好？好，说得好。他做的这件事情，对钱沟村、对子孙后代都是件好事。再争的话，我们就是罪人了。你说话要算数啊！你们现在制衡地产，资金链出了问题。如果我们现在签了字，到时候你们不打款，那可是在忽悠我们。我保证。乡亲们可以在拿到部分拆迁款之后，再搬迁。你能做得到？这不是录着吗？我说话，我负责。
你也是个当妈的人，你应该知道，这当妈的呀，为了儿子，干什么都不计后果，哪怕是错。三十年前的我就是这样，可那时候我真的不知道你有病，真的不知道你还病得那么重，求你原谅我，我我只求咱俩都翻篇儿，都翻篇儿行吗？啊，翻篇了，翻篇了！我找你了、啊，就是想告诉你，我也应该亲手把光光还给你了，还给你了，我知道。家里，我那床头柜那抽屉里有个存折，存折上的钱呢，是给晶晶准备的嫁妆。我怕她到婆家受人家欺负，手里有点钱，心里是个胆，也算是个保障，不是？至于姑姑啊，如果她能遇上一个不错的好人家，你就劝她跨出去这一步。不过，不管她跨出去跨不出去这一步，你爸爸留下的房子就让他住着，他得有个家，不是吗？奶奶就回到那老屋。你们总说老屋不敞亮，可是啊，奶奶住到那儿，舒服着。老屋好啊，奶奶可想老屋。李总，高总，找到何秀春了。房子的事我就不追究了，但你之前的事儿，我确实也帮不了你。一切都是我罪有应得，该来的总会来，我应该受到法律的制裁。我想知道，你对安安是怎么打算的？我希望他以后能够有一个稳定的生活吧。以后就拜托你了吧。我知道你挺疼安安的，要是他跟着你，应该就是最好的归宿了。
这段时间想过你妈妈吗？想了，我有时候有点想他，看他是不是不要我。怎么会呢，安安？你还有恒基爸爸和志玲妈妈呢，我们啊都爱你好好说话第一季完美收官，台里说是要启动第二季，你有什么想法？啊，第二季，我想换个思路。我觉得人民调解员不应该只有我一个，而是应该有很多个才对。详细说说。这段时间我一直在想，什么是调解员？人民调解员。那么调解的一定都是老百姓的事儿，所以我们不能够高高在上，我们要深入到社群当中去，要扎根到老百姓当中去。我建议，可以由当地的司法行政部门做牵头，我们台来主导，成立一个人民调解员的培训机构。任何一个普通人吧，只要你有一颗为人民服务的心，你都可以通过培训成为人民调解员。随时随地解决发生在我们身边的纠纷，而我们以后节目的内容呢，就是跟踪和记录这些基层调解员的日常。很好啊，这本来也就是我们节目的初衷。培训这些调解员，你想从什么时候开始？我现在已经有目标了。嗯、呃，第一期节目的那些嘉宾啊，现在包括老周、马大娘、万春梅。呃，还有菲菲、蒋家栋，都已经跟我表达了啊，他们很有意愿参加到我们这个行动当中来，因为他们上过我们的节目，有过被调解的经验，因此，我想发展他们，成为第一季度的学员。你的这些想法非常好，可惜，我就不陪你了啊。不是你这是什么意思啊？安安的领养手续已经办好了，我现在是安安的妈妈，你也知道，安安这几年呢生活不安稳，我想在家里陪着她，弥补她那么多年失去爱的那种感觉。那你以后不会都当全职妈妈了吧？这个我倒没想好呢，嗯，不过我肯定是要离职一段时间了，在我离开的这段时间里呢，这个。交给你。台领导集体决定，由你担任总监的位置。哎呀，怎么了？不敢啊？是不是担心包括赵丽的那些刺耳头针对你？我现在就想坐这个位置，可不可以啊？可以，来啊哎呀。坐吧，老领导不坐，我哪敢坐呢？坐。哎，张副台长还说了，爱的魔力因为涉及到欺骗观众，哗众取宠，不可能再有下一集了。这是赵丽自作自受啊，那我事情交给你了，剩下的事情就你自己决定。
我是律师廖旺，是一名人民调解员。我是退休工人老周，我是研究所退休的副所长顾长青，我是烟花男孩蒋家栋，我叫万春梅，我是家庭主妇，我叫陈玉凤，我是个全职妈妈，我是菲菲，我是雷辉，我是老韩，我是一名人民的调解员，我也是一名人民调解员，我也是一名人民调解员，我也是一名人民调解员。我是人民的调解员。大家好，我是阳光，我是一名人民调解员是你一直在。